na maahlan wa sahlan wa marhaban bik mtazamaji wa Star TV karibu sana bwana katika kipindi chetu cha tuongee asubuhi na kama ilivyoada katika siku hii ya Jumamosi tunajikita katika jicho letu ndani ya habari tukiangazia ni nini kimetokea katika wiki hii kuhusiana na waandishi wa habari ama tasnia ya habari ni namna gani waandishi wa habari wametimiza majukumu yao ya kuelimisha kupasha habari lakini pia kuburudisha jamii inayowazunguka hapa tunakuwa tunajikita kuangalia kazi ya uandishi wa habari wapi tulipo wapi tunapopaswa kuwa na wapi tunatakiwa kuenda tukiangalia eh, maadili ya uandishi wa habari maswala kadhaa ya uandishi wa habari uondi, uh, utekelezaji wa, ma, wa mambo kadhaa mambo kadhaa ya uandishi wa habari sheria za uandishi wa habari zikoje je zinawasaidia uandishi wa habari kutimiza majukumu yao hapa ndio sehemu pekee tunakwenda kujadili mambo hayo yote na leo hii tutakwenda kuangalia mambo kadhaa yaliyotokea eh, katika juma hili kwenye tasnia ya habari na tutagusia uandishi wa habari kumekuwa na taarifa za uandishi wa habari baadhi ba, ba, kadhaa eh, kujeruhiwa pamoja na kuvamiwa huko katika eh, wilaya Ngorongoro walipokwenda kutimiza majukumu yao tutaangalia tukio hilo na pia eh, tutaangalia hasa katika hili tutajikita katika eh, usalama wa waandishi wa habari wanaporipoti matukio mbalimbali tutaenda kuangalia pengine kwenye migogoro tunaporipoti matukio ya migogoro mwandishi wa habari anapaswa kufanya vitu gani ili awe salama katika eneo husika lakini pia kwenye maandamano mwandishi wa habari anaporipoti maandamano anatakiwa kukaa katika eh, kuweka mazingira gani ili aweze kuwa salama katika eneo hilo sasa tukitoka hapo pia tutaangalia eh, taarifa ama takwa lililotolewa na na baraza la wahariri Tanzania ambayo katika baraza aju kwa hili la wahariri Tanzania TEF limeitaka serikali kuharakisha kupatikana kwa kanuni mpya e, za uandishi wa habari katika mabadiliko ya sheria habari tupate basi kanuni mpya zinaweza kuwa rafiki kwa waandishi wa habari ama wadau wa tasnia ya habari kwa sababu tunakumbuka kumekuwa na mabadiliko kadhaa yamefanyika waandishi wa habari walitoa mawazo yao ni nini pengine kifanyike katika sheria habari mwaka 2016 ambayo e, pamoja na mambo mengine katika bunge lililopita tulishuhudia mswada huu ukiwasilishwa na baadhi ya mabadiliko ama marekebisho yalizungumzwa yali, yali pale lakini pia kuna baadhi ya mabadiliko ama marekebisho mengine bado hayajafanyiwa kazi tutaligusia hilo pia lakini tutaenda mbali tuta, tutaenda pia kugusia swala lile ambalo tuliliishia e, wiki iliyopita kuhusiana na migogoro ya ardhi tutaangalia sasa hii leo pengine wale uh, wa, 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 tunasema waathirika wa tukio hili ambalo wenyewe wanadai kumekuwa na changamoto ya migogoro ama ardhi yao imechukuliwa ama tuna, tutaangalia wanadai kitu gani alafu hapo pia eh, tutai tutaiomba serikali kuja na majibu kuhusiana na jambo hili mimi ni Habib Abdullah Uthman ndiye ambaye nitakuongezea kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho lakini kama ilivyokuepo siku iliyopita ama Jumamosi iliyopita leo pia nipo na nguli mwandishi wa habari mkongwe kabisa ambaye pia ni mwalimu wangu Moses Matthew karibu sana Asante e, Moses e, vipi hali bwana uh, salama tu bwana salama eh sasa hmm. tu, 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 tuangalie hili katika wiki hii bwana hmm. kumekuwa na mambo mengi sana kwenye hii tasnia habari nimeona hmm. pia e, waziri wa habari E, na pena huyu akizungumza na yeye aligusia sana akasema mm. hawa watu waliokamatwa mm. e, kwa sababu katika hizi siku za hivi karibuni kuna watu wamekamatwa mm. waki, waki, wakidaiwa kufanya makosa mbalimbali kiwemo masuala ya uhaini na nini akasema sasa watu hawa waliokamatwa wasije wakahusishwa na sakata la bandari sakata la bandari ni lingine na watu waliokamatwa ni wengine kwa maana hiyo e, kama sisi waandishi wa habari hapaswa wakati pia tunaandaa habari zetu tuhakikishe tunatofautisha haya mambo mawili. Madai serikali anasema hata serikali yenyewe imesema weka wazi hili jambo watu wazungumze wa, wa, wa na mambo kama haya. Sasa e, tukiacha hilo Moses siku kadhaa zilizopita takriban ilikuwa siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne kulikuwa na taarifa kuhusiana na changamoto mbalimbali na taarifa hii ilipotoka watu wengi pengine walikuwa na, na hofu hususan ni waandishi wa habari katika usalama wao wanapofanya kazi tunaambiwa kwamba e, takriban kuna waandishi wa habari kadhaa 
walikuwepo katika eneo la Ngorongoro huko ambapo kulingana na taarifa zilizotolewa na mkuu wa wilaya ndipo namsikiliza hapo mkuu wa wilaya ya, 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 ya Ngorongoro bwana Raymond Mangwala yeye alisema kuna lile zoezi la watu kuhamishwa katika eneo hili la Ngorongoro kupelekwa huko Msovera Tanga eh, ili wapishe baadhi ya mambo pale endelee kufanyika Ngorongoro sasa kuna utoaji wa elimu ulikuwa unaendelea kufanyika katika eneo hilo eh, kuhusiana na zoezi hili la ku, la kuhama wengine wanaelezwa kwa sababu zoezi hili naambiwa ni rahiari mtu anaamua kwenda eh, sasa E, wakawa wanaelimishwa kule msovera anapoenda watakuta kitu gani pengine mambo gani yatafanyika na mambo kadha kadha sasa inavyosemekana baada ya kuendelea elimu hiyo kutokea e, kulikuwa na watu ambao wanatoa elimu kulikuwa na waandishi habari na hawa ambao wasikilizaji ama wakazi wa eneo la Ngorongoro e, nasemwa ama imedaiwa kuna watu wakafika pale wenyewe mawataja e, mamorani e, mamorani wakafika pale na kuanza kuwashambulia Mmeshambulia nani? Mmeshambulia wale waliokuwa wanatoa hiyo elimu, wale wenzao waliokuepo pale, lakini pia na waandishi wa habari waliingia katika kisanga hicho. Sasa pengine e, kwanza kwenye hili tukasema ya mtu angalie usalama wa waandishi wa habari kwanza anapoenda kufanya shughuli zao. Wanapaswa kuzingatia mambo gani? Kwanza kabla tujiingia hapo, hebu 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 wewe kama mwandishi wa habari mkongwe kwenye tukio kama hili ambalo taarifa yake umeipata tathmini yako ikoje ah santo osman <coughs> unajua hadi kusikiliza sana mm. uh, kuna maswala mengine mhm tusi tusifanye kwamba watu uh, hawana akili za kutosha kivipi kwamba kila jambo kwanza ingelikuwa ni mimi naanza na yengo ipi uh-huh. hao morani wametoka wapi uh-huh. hao morani wametumwa na nani uh-huh. hao morani wamepiga watu kwa maslahi ya nani ndio lazima kuna vitu kama mwandishi wa habari lazima kabla sijazungumzia uh, mwandishi wa habari na, us, na usalama natakiwa ufanye kazi eh namna gani maana tumeshafundishwa sana hata waliojifunza katika nani uh, investigative journalism mm, lazima journalist mm. should ya, lazima andishwe habari ajue how to work mm-hmm. in hate environment lazima ujue unafanya kazi eh, katika mazingira ambayo sio rafiki lakini nadhani wale walienda nadhani mazingira yalikuwa rafiki i don't know kwa sababu kuna vitu vingine bana huwezi kuviongelea kwa sababu unakuwa Hu, kama huwezi kupata unani ushahidi wake mm. unaachana navyo ndio maana mimi swala ngorongoro i kept i, I kept silence okay. siwezi kuongelea kwa sana. sababu hiyo yeah. hiyo ya loriondo tumeanza na loriondo gate ya miaka ya nyuma mwandishi wa habari potesa maisha stan katabaro alikuwa anaandika daily news uh, kama kama sio nadi kama sio daily news lakini nadhani daily news kama sio daily news atakuwa ni 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 ni, 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 ni uhuru lakini nadhani daily news mm. maisha yake yaliondoka alifanya habari mwendelezo sababu ya hili hili uh, swala la la, la loliondo anyway ndio maana siwezi ku huwezi kulizungumzia lakini kwenye hili tukio eh, <coughs> mamlaka eh, kimsingi kwanza kuna gazeti moja lilitoa li hii taarifa mwanzoni kabisa mm. lakini lenyewe baada ya kuendelea kufanya utafiti wake iliondoa hiyo taarifa mm-hmm. na sababu za kuondoa hiyo taarifa ili ilibaini baadhi ya kasoro za za, za kimaadili uliyoandika baadhi ya kasoro za kimaadili lakini pia e, nia ya mwandishi e, aliyetoa hiyo taarifa e, lakini pia vyanzo vilivyotumika katika habari hiyo na uhakiki e, wa ushahidi wa taarifa iliyotolewa kwa hiyo kutokana na hilo wakaona waitoe hiyo taarifa kwa sababu wakaona pengine hii taarifa kuna taarifa nyingine habari nyingine zilizokuepo ndani hazina uhakiki ama wa kutosha lakini e, tukio hili kweli limetokea na ukimwacha mkuu wa wilaya Ngorongoro Raymond Mangwala kuthibitisha lakini pia e, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA yenyewe pia ilithibitisha kutokea kwa tukio hilo katika kijiji cha Endulen kilichopo ndani ya hifadhi 
Eh, lakini haikutaja haikutaja idadi kamili ya wao lakini pamoja na mwingine kama nilivyosema awali walioathirika katika tukio hili sio andishi pekee lakini pia walikuwepo watumishi wa serikali walioathirika wali, 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 wali katika hili sasa eh, wakati tunazungumzia hapa hebu tuanze kugusia wakati waandishi wa habari eh, na ni Moses Matthew tuna ripoti matukio kama haya ya migogoro kama hii kwa sababu kwenye eneo hilo la Ngorongoro hao walikuwa wanapewa wanapewa elimu kuhusu muhimu wa kuhama kwa hiari katika hifadhi hiyo. Lakini tutakubaliana kwamba kuna wengine pia bado wana wana sita sita na ndio maana elimu inaendelea kutolewa. Sasa <laughs> tukiwa tuna ripoti matukio ya pande kama hizi ambazo kuna wanaokubali lakini pia kunaonekana kuna wengine bado elimu haijawaingia sawa sawa. Mwandishi wa habari ili awe salama katika eneo kama hili anapaswa kuzingatia maswala gani ama mambo gani kwanza mimi niseme kama mwandishi wa habari mm-hmm. wa siku nyingi ndio swala la loliondo ni untold story kwa maana gani is untold story kwamba bado kuna kivito ambavyo havia na ngorongoro ya ngorongoro kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta watu wengine wamejikalia kimya kwa sababu uh, wakati mwingine hmm. lazima ujifanye mjinga ili si kuifanya ipite na na, na hmm. maana na, 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 na mimi mimi, mimi, mimi na, na, ni, 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 ni mwalimu na nakuja na, na kufundisha ndio uh, uh, vitu vingine kama huna ushahidi navyo au huwezi kupata ushahidi wake hmm. unaachana navyo mm-hmm. yes mimi mwalimu Fumbusa ambaye sasa hivi ni askofu uh, wa jimbo la kule kule kwa warangi huko kondoa aliwahi kuniambia kitu kimoja mm. mtu anaweza kakuambia bwana ninakupa hii kitu kwa ajili ya uelewa ndio lakini don't publish it au nimekupa hiki kitu anakupa mtu anakupa anakupa maswala bwana liko moja mbili tatu na ina ukweli ndani yake lakini mwisho wa siku ukili publish inakuwaje mm. unakuta umeingia hatiari kwa sababu watu wote watakuruka Okay. Kwa ndio maana katika uandishi wa habari kila sio kila kitu unachokiona. Kila kitu ni habari. Sawa, kila kitu ni habari. Lakini sio kila kitu unachokiona ukakifanya kuwa habari. Ni lazima ndio maana wanasema censorship mm-hmm. inaanza na mwandishi wa habari mwenyewe. Mwandishi mwenyewe. Unaweza kaandika habari. Kwa hiyo kapeza ya habari hii nikitaandika italeta taharuki, ukaiacha. Au ukai, kwa sababu ina maslahi mapana kwa, kwa jamii au kwa taifa mm. ukasema uh, wa Faransa wana, wana, wanasema k va k yani whatever anything may, that going to happen i don't care mm, kwa chochote ambacho kinaweza kutokea okay. ngoja mimi ni kifa mm. nimeacha legacy ila ujumbe mbaku naacha watoto wanahangaika ndio vitu lakini hatuogope si kwa maana zungumza kwa wandishi wa habari tuogope na jaribu kuzungumza scenarios ambayo imekumba wandishi wa habari kwanza Mm-hmm. Na nalitazama katika mtazamo huu kabla sijaja kwenye kiini chenye tuweze kudabadua ndio unajua ukiangalia ripoti ya UNESCO ya mwaka 2022 inasema inaonyesha ni jinsi mm. gani ambavyo waandishi wa habari wameteswa kwa asilimia hamsini na hiyo asilimia hamsini nusu yake waandishi wa habari wamepotezwa wameuawa umeona wamefanywa viti, vi, vitimbwi wame wamenyanyaswa kitu tunaita violence wakiwa wanatekeleza majukumu yao wapi hiyo ni ulimwengu mzima okay. ulimwengu mzima bila kutaja ni, ni nchi gani lakini the world ulimwengu worldwide mzima. 25 wamepotea katika mazingira yani unakuta fulani Othman eh hivi Othman hayupo ana, ana wiki alienda wapi hajulikani disappearance mm. una mdasi, yani, unaelewa mm-hmm. mtu namuondoa tu kwa sababu amekuwa ni kero anataka kuyaweka wazi mambo yako na uwezi kujua kwamba hayo mambo yanawekwa sio kwa sababu anakutafuta wewe ni kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa kwamba hili jambo mm. ni kazi yangu mimi ndio nilisomea mm. sasa kama kazi yangu inanifanya mimi nipoteze maisha ili we kazi yako wewe unaipoteza maisha ya watu ubaki na nani ni hivi hakuna atakayebaki hakuna jiwe litakalobaki jiwe jingine biblia inatuambia kwa sababu wewe unayetenda hayo iko siku una mahala utakapojibu tunaposema kwamba waandishi wa habari wanapotezwa wana yani 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 kwamba ni wa, wa habari mkaasema na sita 
Hmm. Eh, hey, 86 katika hiyo 50 na, 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 na kitu. Mwaka 2022 hmm. unaona eh? Na, na wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Tunazungumza waandishi wa habari wanaotekeleza majukumu yao, wanatekeleza vitu ambavyo vina maslahi mapana kwa ya taifa. Yaani kazi ya mwandishi wa habari ni kuibua. Mm-hmm. Moja wapa kazi ya mwandishi wa habari ni kufanyaje? Ni kuibua. Ni kuibua. Pili mwandishi wa habari ni ku, ni kuripoti ukweli. Mhm. Umeelewa? Eh, mtaji wa mwandishi wa habari ni kuripoti ukweli. Ukweli ubainike pale. Piga ua ukweli ni huu. Wewe ni, ni mshenzi sawa lakini ukweli uko pale. Ni mshi, sawa. Mimi ni mshenzi lakini ukweli uko pale. Eh, sio mwandishi wa habari <coughs> sorry, unazungumza vitu ambavyo vinaleta taharuki wakati havina ukweli. Mwandishi wa habari utasimama kwamba ni mwandishi wa habari ulie thabit mm. ukiripoti vitu ambavyo vinaisaidia jamii. Mm. Hatuwezi kukurupua kuandika vitu ambavyo havina maslahi kwa wananchi. Sawa. Sio wananchi tu lakini vile vile kuna vitu tunaandika ambavyo vinaweza vileta maslahi kwa viongozi wetu. Mm. Hatuangalii upande mmoja kama ni wananchi tu lakini hata viongozi wetu wana, wana deserve kufanya yale mambo ambayo yana maslahi kwa taifa letu. Sawa. Ndio ndio jukumu letu kubwa. Sasa hebu kwa imagine ni uandishi wa habari 86 wanakufa at once ago. Sasa nusu yao walikuwa wamekuja kupoteza wakati hawako kwenye majukumu yao. Mm-hmm. Yaani Hoffman mm-hmm. leo stativa hata upo au umeenda likizo Ndiyo. au na ofi ya siku nane Hmm. Mtu anakuja na kufuata tu. Yaani unaona watoa mguu mtu anabandika mguu. Toa mguu, anabandika mguu. Unajisikia umeshafunikwa kitambaa usoni, unapelekwa kusikojulikana. Umepotea wewe hatukuhesabu tena. Yaani wanadhani kwamba Othman kupotezwa hmm. kwamba kile kinachofanyika kitaendelea kufanyika. Kwa sababu Othman anaweza kana anafanya Othman lakini utamuua Othman, utampoteza Othman, lakini hutawapoteza kina Othman. Okay. Ukweli utabaki pale. Lazima tufike mahala jamani tuzungumze vitu from our head field felt. Kwa sababu hii ni nchi yetu wote. Hiyo ni hiyo ni nini? Ni ni, ni Tanesco. I mean ni, ni UNESCO, UNESCO, UNESCO eh, UNESCO, report ya UNESCO. UNESCO. Pengine watu wanadhani kwamba Tanzania tu ndo kuna shida mm. ya waandishi wa habari kuteswa, kupotezwa hapa. This is the world wide. Na na ni hivi ukisoma uh, theories ya ya Dennis Ramirez inakuonyesha kabisa kwamba mimi naweza nikaongoza nchi yangu bila kuwa na na, na mawaziri na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi nikiwa na waandishi wa habari. Nikimwambia nakwambia mimi sina haja ya waandishi wa habari nikiwa na serikali yangu naweza ka perform lakini ina, inategemeana. Ni wakati gani waandishi wa habari wanahitajika? Ni wakati gani wafanyakazi wa serikali wanahitajika? Wote tunategemeana. That is like a music system. Music system is interdependent but interrelatedness. Kwenye management tumesoma hivyo. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana <coughs> mfumo wa muziki. Mm-hmm. Una ni ni yani tusema kama kuna record player huku. Ndio <coughs> maana interdependent. Mm-hmm. Lakini interrelatedness. Yaani kuna, kuna 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 record player kuna mono za mwani phone vikuwa viko namba lakini lengo ni nini lengo ni moja <coughs> kufanya nini kupiga mziki mm. lakini ni tofauti huyu ana record player yule ana kaseti lakini ni kupiga mziki mm. lakini vifaa kazi kazi ni moja <coughs> i'm sorry kwa hiyo katika hili jambo lazima tushauriane tupendane sawa tufanye kazi moja nadhani pariwa kidogo pole sana moja naona bana mtafute maji kwa hiyo hao waandishi walikufa hao 86 mtu mmoja alikuwa anakufa baada ya siku nne waandishi mmoja ndio na squeeze nne unapotezwa una harasiwa kila kitu umeona ni, ni hali ya kutisha kidogo sasa haya ndio matukio nitakuwa natokea mfululizo with you <coughs> in one one year sawa Moses mm-hmm. mgoja yeah. tuende kwanza mapumziko yeah. mafupi ili kutafutie maji alafu tutarejea yeah. hapa mtazamaji yes, ana tupeleke mapumziko kwanza <coughs> Tu 
Unapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu. Tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi. Ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Na wakaribisha waimwimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naomba utujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi. Hii ni tuongee asubuhi lakini tukijikita katika jicho letu ndani ya habari. Tukiendelea hapa na mjadala wetu na Niko na Moses Mithi. Walikuwa kiendelea kunipa ripoti ya ulimwengu ambao ulitolewa na UNESCO kuhusiana na madhira na wakuta waandishi wa habari ulimwenguni. He, tuendelee. Ya, yaani kwa, kwa kwa mjibu wa wa, wa takwimu za UNESCO mm. zinaonyesha madhara makubwa ya uonevu kwa waandishi wa habari. Yaani yanazidi Uh, ku ku kuatia hatarini yani okay. uh, kuatia hatarini uh, wa, wakati wanafanyaje wana, wana, wana tekeleza majukumu yao tekeleza majukumu yao kwao ili swala ni ni ni, 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 ni serikali zilizo nyingi, nyingi duniani mm. zinatakiwa kufanya aina fulani kwa sababu waandishi wa habari uh, ni rungu la kulia mm. la serikali yoyote duniani kuweza kuibua na wananchi kwa sababu wasipokuepo waandishi wa habari wananchi wataonewa sana lakini wasipokuepo waandishi wa habari wananchi wanaweza kaonea serikali sana Okay. Na tukawa tukafanya maamuzi sheria ambazo mwisho wa siku zitaonekana kama ni gandamizi. Unaona bwana? Mm. Wewe yani yani baada ya mfululizo wa, wa, wa miaka hiyo mm-hmm. mambo ni ya hovyo. Usalama wa wandishi wa habari unazidi 
kudorora ulimwenguni ulimwenguni kwa hiyo kama wewe katika nani asilimia msini yani 25 Yaani watu wana, 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 wanatolewa kucha, wanapotezwa, wanatishwa, wanapigwa. Eh, unaona bwana? Yaani ni kitu ambacho ni cha. Sasa, kwa nini tunapiga watu? Mm. Kwa nini tunapoteza watu? Nishojifunza ni kitu kimoja. Mm-hmm. Wakoloni ni watu wabaya sana. Kwa maana gani mwanzo? Wakoloni ni watu tunasema ni watu wabaya sana kwa sababu mm-hmm. walitupiga lakini wakoloni walitupiga ili tufanye kazi kwa bidii walitupiga wakoloni lakini wakiwa wanafanyaje wakiwa 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 wanafanyaje wakoloni walitupiga wakiwa wanafanyaje mm. wana 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 wanatupa wana, 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 wana chakula kizuri wanatusababishia wana, tunafanya mambo mazuri tuna ka, kama ni kodi tumetoa ile kodi yetu inaonyesha thamani kuna kuwa na kila kitu hakuna Yaani mtu hawezi kwenda hospitali akakosa dawa. Mtu hawezi kwenda labda TRA kutafuta na listia kanasumbuliwa. Mm. Yaani wale walifanya vitu waliweka sheria ngumu na tunazoziona mbaya kwa sasa hivi za kuwalinda wao lakini walikuwa natimiza majukumu yao. Kitu tunachosema government service delivery ilikuwepo. Mm. Ukilinganisha na sasa tulikopi na kupesi sheria za wakoloni tukaweka na za kwetu zingine za kugandamiza zaidi wakati mingine ili mambo yetu yaende lakini hospitalini wagonjwa wetu wanatukanwa ovyo wake zetu wanapenda kujifungua wanapata matusi ya ovyo unaelewa mm-hmm. haya unakwenda tiara yetu unalipa kodi lakini baadaye unakuta hakuna huduma nzuri tumewa kupitia katika madhira hayo mm-hmm. hebu tujiulize wewe unayotumia hiyo sheria kugandamiza huyu Unamgandamiza lakini je kinachofanyika kinalingana na unachokifanya? Hebu tujiulize mimi ili ni swala gumu ambayo nataka nimuulize president wangu. Na nimesikia na, na, na yeye juzi alikuwa ananalamika. Hata hawa vijana watu watutukane lakini tujiulize tuliopewa mamlaka. Tunawa tuna, tunawasaidiaje hawa vijana? Ndio kitu kinachokizungumza. Okay, fine. Huyu mwandishi wa habari una intimidate, unamtisha. Unamtisha una mazingira mazuri yomtengenezea wakati tunamtisha ili aone kile anachomtisha kama naenda kwenda against kwa maana kinachokifanya lakini mbona hiki kiti kipo wandishi wa habari wakati mwingine wanafanya makosa kwa sababu ya situation iliyopo wanataka waibue wa, wa hicho kitu wakiripoti kwa sababu ambacho kipo unajua hii kitu hatujawahi kuishare lakini kwa, kwa, kwa kipindi cha leo tunataka tushare tunatisha watu kwa nini hiki tunachowatisha ni kwamba tunawatisha ili wasiendelee kufuatilia. Mm. Je, tungelikuwa tumeweka miundombinu bora. Tungelikuwa fedha zipo. Watu wakina ni hivi wanapata fedha zao kama wanavyostoa TRA analipa kodi na yeye anapokwenda kutafuta nani ana, ana, anapata haki yake stahiki. Haya mambo yote yangekuepo. La, la, lakini Moses hao wanaotajwa ku kwa mfano kwenye hili tukio yeah. wanaotajwa kuvamia uh, hao huko huko atujaja ninajaribu kuzungumzia usalama wa wandishi wa habari hafu huko tutaenda msomera najaribu kufafanua ili mm-hmm. watu waelewe naelewa leo hii mwananchi uki, ukisema mtoto asitende shule mm. kwa sababu hajalipa ada je hiyo ada anayolipa michango hiyo inayomchangisha mtoto anapata chakula shuleni kweli Shule nyingi watoto wanakula chakula shuleni. Mm-hmm. Lakini leo hii tungejikuta watoto wa shuleni wanakula vyakula na sio kula mradi kula chakula. Mm. Sio mradi kula chakula. Chakula, chakula ambayo chenye virutubisho ili awe na akili nzuri. Unajua kuna kupeleka vyakula shuleni mm. lakini vile vile lazima wataalamu walishe wa, wajue package ya chakula cha mwanafunzi anachopaswa kula kwa Sawa. siku. Sasa mm. tunazungumzia Leo hii una intimidate tunaua wa, watu 86 kadi ya 86 gawa nusu yake wamepotezwa. Mm. Wengine wamekamatwa wame, 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 wame wamepotezwa wakikutwa makazini. Unakamatwa na unaondoka. Mm. Hii ndio hali halisi. Nazungumza si maswala yangu haya, si maneno yangu. Ni maneno ya ripoti ya nani? Unesco. Ya UNESCO ya mwaka 2022. Ili tuweze kukuonyesha ni namna gani uandishi wa habari tunapofanya kazi katika mazingira mm. magumu. Mazingira ya sio rafiki. Bahati mbaya sana. Wandishi wa habari tumeshafundishwa jamani. Mm-hmm. Pale kuna kengele inalia. Lazima uende makini. Unafanya kazi hujui unafanya kazi katika mazingira yapi? Mm-hmm. Lazima ujue kama unafanya katika mazingira ambayo ni hatari. 
ujue au hatarishi ujue utakabiliana nayo namna gani utafadha kazi eh, kwenye mazingira hayo kwa nini kwa namna gani kwa namna gani lakini bahati mbaya tunajiendea tu leo hii ukifa mm. hakuna atakayejali familia yake mimi niwe kuambia watu siku moja kuna maandishi wa habari alipigwa kule Iringa alikufa mwangosi mwangosi ndio tukapiga kelele sana lakini mtu mmoja alikamwambia tunalia hawa MC, na, nani hawa 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 dadi media nadhani hawa nani UTPC Mm. wanatoa tuzo ya watu waliongolewa meno yani wewe ukimngolewa meno ndio unapata tuzo ya nani ya <laughs> UTPC nikasema huyu ameondoka mm. ila familia yake itateseka sana ha wote wana siasa wanaoruka wewe dini yani imekuwa kama yani ndo ndo st- political stepping stone huto waona nicho kisema kiko wapi leo ndani anajua anyway watu, watu sarifu mimi inawezekana naongea sina utafiti mm. lakini wa, wa, watu waonyeshe e, na alizungumza hili maisha ya familia ya huyo bwana inaendeleaje kuna mtu ambaye mimi nani na, na sisi waandishi wa habari ndio tunaopaswa kufuatilia sisi ndio tunapaswa kufuatilia tujue familia ya mwenzetu iko katika hali gani mm. sasa hivi mm. sasa ndo 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 tunaposema mm. hii haishi kwenye unapofanya vitisho huo ni upande mmoja unaona bwana unafanya vitisho unapopoteza watu uh, ili wewe uendelee kunemeka mm. this is not a, si, sio kwamba ni jambo ambalo ni laheri. Mm. Kwa sababu yale machozi na kelele zinazopigwa ni maombi yanayokwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mungu yupo bila shaka. Hata tukatae. Mm. Tuseme kwamba ulimwengu wetu dunia ili, ili, ni maumbile ilikuwa inakuwa yenyewe. Hayo hayatakuja. Haya maswala ya metaphysics, mythesis mm. is, is nothing. Kwa hiyo ninachojaribu nacho kuzungumza ni kwamba uh, kwenye hili. Mm-hmm. Serikali na watu wake nao wajipange. Okay. ili kama hawataki challenges lazima fedha tunayokusanya ifanye ionyeshe kama kuna service delivery hutusikia maneno ya watu japo kuwa ninajua binadamu wana, kwenye uchumi wanasema a human mm. being is unpredictable in needs kwamba binadamu atabiriki katika mahitaji mm-hmm. sawa w- serika, kwa, kwa kweli serikali inajitahidi sana mm. tulikofikia lakini tukiokuwa tunaboresha umeona kuna wao tumeziona hapa vitu vinafanyika nka 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 watu tulikuwa tunapinga panga nka vikaonekana tulikuwa tunadhani haviwezekani hmm. na huyu mama naye amekuja ameweka mashule mengi ameleta ameleta ma, ma, ma hospitali mengi 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 hasa kwenye mahospitali mengi kajitahidi hmm. lakini kuna watu bado tunasema kwamba hamna kitu ndio ndio huruka ya binadamu okay. lakini ukivifanya vitu ya namna hiyo kesho utapata challenge kama ingelikuwa haipo kabisa ukutana na challenge mtu amekwenda hospitali na amekosa na kidonge hata kimoja lakini mtu ata, atapinga anapata vidonge, atapinga anapata dawa, atapinga tu kwa sababu amezaliwa, atapinga tu. Eh? Kuna watu waliozaliwa hivyo. <laughs> kwa hiyo tusifanye vitisho eti kwa sababu watu wanaongea, tusifanye vitisho eti kwa sababu tunasemwa, eti kwa sababu na mimi na mamlaka kilifanya ndivyo na kufanyizia hapana. Sasa maandishi wa habari tunakuta, tunakutana na kadhia hiyo. Mm. Kwamba wewe maandishi wa habari jina tu maandishi wa habari umeshaonekana wewe ni muhaini tu maandishi wa habari maandishi wa habari tu wa Mbea tumeshabadilika majina wa Mbea ya wa, hawa ni wa 2000 tu kimpa 2020 na kanafanya kazi yako vizuri mm. lakini sawa wakati mwingine eh, tuna we, we accept the situation kwa sababu we are the ones who created this situation Mkona lakini kwamba sisi ndio tulitengeneza haya mazingira hmm. ya kudharaulika lakini nasema iko siku tutaheshimika. Sawa. Sasa sasa tuende kwenye swala hilo la la. la Nilikuwa nataka tuende eh, hapo. Tuende huko waandishi wa habari. Kwanza Moses kabla wewe ujaendelea. Mm. Eh, ukiangalia kwenye hili gazeti ambao alitoa hii taarifa wakaweka masahisho. Miongoni mwa vitu ambao walikuwa na vitilie shaka ni anasema nia ya mwandishi mwenyewe ya makasoro za kimaadili ambazo eh, pengine waandishi hawa walikuwa wamezifanya. Mm. Sasa mimi nataka eh, tu, tu, tuanze kwenye hili. Mm. Wakati tuna ripoti matati, eh, matukio kama haya migogoro, mm. mwandishi wa habari anapaswa kusimama upande gani Moses? Impartial. Tunaposema impartial mwandishi wa habari hust, yani huruhusiwi mm-hmm. kuwa na upande. Utaki kuwa na upande wote. Utaki kuwa na upande. Hiyo si jamani eh? mm-hmm. eh? 
tumefundishana kwa sababu mwandishi wa habari unapokuwa na upande mm. uh, ina maana unachokifanya sio sio cha kitaaluma mwandishi mm. wa habari siku zote anaogelea kote upande na uleta na upande na uleta mwisho wa siku wanaosema hapa mambo yamekwenda uzuri au yamekwenda ubaya ni yule anayetutazama anayetusikiliza anayetusoma mwananchi mwananchi umeelewa ambao ndio sosi wetu okay. yeah. so i think mm-hmm. mimi nadhani inge, inge tusaidia zaidi na mwandishi wa habari ukishakuwa labeled kwamba wewe ni hivi mm. ujue umeua jina katika jamii naelewa nakupata vizuri eh yeah. sasa tutakuja kwenye hii swala la mwandishi wa habari mm. kwenda ngorongoro mm-hmm. mimi najiuliza hii ni assignment ambayo ilikuwa ni ofisini kwao swali la kwanza na kama ni assignment ya ofisini kwao kuna mahala wame, wameandika kasani kwamba ah tunakwenda Arusha kwenda kule kule kufanya moja mbili tatu kufanya moja mbili tatu uh-huh. maana yake huo huo ndio ulinzi wetu wa habari kwa sababu unapokamatwa na mwandishi wa habari wanaanzia huko unatambulika unatambulika wewe ni mwandishi wa habari okay wengine nawajua kuna mwandishi wa habari tena ni shangani mwandishi wa, wa, wa michezo katika wale opiwa bali unaelewa umeelewa so uh, ni ni, ni ridha ya chombo chako au ni yale mambo kwa sababu sources wana na wako kwenye vyombo vya habari vyanzo 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 vyetu vina mm. kwenye kitu kimoja Othman akini akiandika habari zangu wana na fry Okay. Ana, anapiga pale ambapo mimi napona. Anaweza kaja Othman hapa Star TV akaja Star TV mko wengi akaondoka na wewe kwamba yeye ndo kuna kitu unachokiita katika journalism kunaita hostile source. Kwamba mimi shirika langu litakuwa na vyombo vinne tu. Nataka gazeti la mwananchi, nataka gazeti la Daily News, unaelewa? Mm-hmm. Nataka chombo chombo mm-hmm. tuseme Star TV au EATV. Nitafanya kazi na hivyo basi. Na wewe usikumlalamikia ni mwamzi wake hiyo ni hiyo ni host at source umeelewa mm-hmm. eh unajua haya mambo watu wao wanaelewa elewa haya yanachakatwa miaka mitatu chuo kikuu huwezi kuongea ongea wakati ujui unatoka mtaani then una intrude mm-hmm. mm-hmm. so unaanza kujiuliza hao waandishi walikuwa na hiyo assignment hiyo kazi walikuwa wamepewa kutoka ofisini na je walipofika pale walichokifanya ni kitu gani mm-hmm. cha tatu kwa nini wamepigwa? Okay, umeshasema kwamba watu walivamia. Mm-hmm. Twende kwa wavamizi. Hao wavamizi wametoka wapi? Siku zote serikali inaondoa watu pale, wanasema tumeondoka kwa hiari, magari tunayaona watu, eh hey, bye bye. Maana tujawahi kusikia hao morani wamekwenda na mikuki na mishale na nini, wanaweza kupiga watu. Mm-hmm. Kwa nini? Hatujawahi kusikia. Kwa nini iwe ni juzi hii mm-hmm. inayoandikiwa? Tena wakiwa wana, wana, eh? wana, wanatoa watu wanatoa elimu. Eh, elimu watu wanatoa elimu na kwenda piga mishale kwa hiari, eh. ndio? Yeah? Lazima tujiulize. Lazima we have to make a critical thinking. We use critical thinking in critical times. Tunatumia tafakuri tunduizi nyakati za hatari. Unaelewa? Lazima tujiulize haya maswali. Mm-hmm. Je, haya morani wamepiga hao watu. Serikali imeshachukua watu wa gani? Maka ninachojua serikali ikikutaka huwezi kuchukua dakika tano mm. haijakubaini kama kabisa imedhamiria kwamba hili we are very much we determined huwezi kuchukua dakika tano hujapatikana uja, uja mhm haya waandishi wa habari kinachoendelea yani si tumekuwa wapi wapiga zumari kwa mambo ya watu wengine hawa ni waandishi uh-huh. wenzetu tumeandika kwa kiasi gani taarifa hii taarifa hii je tumefanya kitu kinachoitwa agenda setting waandishi kupigwa wanachekelea kwa sababu ukisema kwamba wamepigwa wengine we, kuna zamu yako itakuja tumefanyaje kama kuseti agenda mm-hmm. tumeandika au ni moto wa kifuu siku ile tu tumeambiwa waandishi wamepigwa alafu me, e, imeisha ime, hiyo imetoka nimebona mongera rafiki yangu mongera mkuu wangu wa mkoa wa zamani sasa hivi kwa arusha mm. alizungumza neno moja asema kwa hili lilotendeka lilotokea uwe ni mwanasiasa uwe ni mwanaharakati uwe ni mfanyakazi wa serikali uliyetenda haya tutakupata tu okay. lakini mpaka leo hatujaona matokeo ya watu waliofanya au marani wako wapi nani kawatuma na kawatuma kwa faida ya nani unajua hichi kuna vitu vinatendeka vinakera mhm vinakera 
Sawa. Na wewe mtu wa habari umeingia kule nani uh, Loliondo, Loliondo ni sit Ngorongoro. Eh. Umeingia, ume maadili gani tuma umefika uka report? Ulikuwa umeshaanza kufanya report yako? Umeingia namna gani? Kwa sababu ndio maana kwenye yeah. hili swala eh, hata hawa ambao wameandika hii taarifa mm. walijitoa wakasema wamebaini kuna kasoro za kimaadili. Uh-huh. Sasa ni maadili gani mwandishi wa habari anapaswa kuyazingatia anapokuwa katika maeneo kama haya? Maadili eh. ya maandishi wa habari kwa sababu hii jambo mm. kupigwa tutapigwa sana. Kuna baadhi ya watu wameingia huko nani Ngorongoro, mm-hmm. Serengeti, wanaingia wapi kule Loliondo? Mm wanajidai waandishi wa habari wakati sio waandishi wa habari wakati sio waandishi wa habari wanaenda kufanya yani ameshatumia jina la waandishi wa habari kupigia hayo sio maadili wanatumwa na enjo za nchi za nje mm. wana facilitate pesa nyingi kujaribu kuonyesha udhaifu wa serikali kwamba imefeli ime wapi mm. tunazijua hizo enjo na wanafanya nini kuna watu wana hasira la serikali hii huo ndio ukweli lakini tujiulize kukiuka madi ilikuwa ni kwenda kuomba rushwa. Kukiuka madi ilikuwa ni kulazimisha watu mm-hmm. wafanye vitu ambavyo hawakusahili kufanya. Mradi ufuate nini? Upate pesa. Okay? Okay. Ha, ni kinyume na sheria. Kinyume cha maadili ya uandishi wa habari. Yes, ni kinyume cha maadili ya uandishi wa habari. <coughs> Wewe umesoma mambo matatu, misingi mitatu katika sheria. Mhm. Amini, uandishi wa habari kuna deontology, kuna theology, kuna data, kuna situation. Mm-hmm. Yeah, tuwezi kusema kama ni situation. Deontology inakataza nini? Deontology inaku, inakwambia nini? Si ndio? Mm-hmm. Katika maadili. Lazima hii, hii misingi tu tuizingatie jamani. Waandishi wa habari kuna watu wengine sisi waandishi wa habari kufika mahali unataka ujifanye wewe ndo wewe ndo wewe kila mahali unaweza kupita. Pengine umeambia hapa usipite kuna bomu. Unalazimisha kupita liki kupasukia. Liki kupasukia. Ndo, ndo vitu kama hivyo. Mimi niwahi kwenda kufacilitate mkutano wa waandishi wa habari na polisi. Nikasema wote sawa. Hebu kila mtu katika katika taaluma zetu hamsini moja tuziache hamsini zingine tuungane nazo. Hmm. Kwa sababu ukisema upeleke mia moja ma, nani kwenye professionalism yako hmm. hatutaelewana hapa. Lazima tu accommodate hamsini kwa hamsini tuweze to move forward. Sawa. So, right. So, nachotaka kuzungumza kwenye hili lina ukakasi. Mhm. Mwandishi wa habari watuma ni nani? Tukishajua hapo tutajua hayo ni maadili. Kama waliondoka hapo wamepelekwa na watu sasa watakuwa wamekutana na watu nao wametumwa na watu mm-hmm. ina ina create frakasi. Unaona kinachokuja? Ukiona maana gani? Yaani hiyo ni, ni taharuki ambayo ni ni, ni hatari sana. Labda wao wametumwa na 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 na, na, na kundi A. Hawa nao wametumwa na kundi B. Mmekutana kwenye uwanja. Kinachotokea hapa si matupa shida sisi hapa tuko ku, kueleza umma wa Tanzania kitu gani kilichotokea. Kilicho Sasa nadhani kwenye hili lazima waandishi wa habari wakuwa clean. Mm. Tuta, tuwatetee sana. Lakini kama hawako clean ndio wajue kwamba kwenda kinyume na maadili ya uandishi wa habari. Ndio hivi huwa tutakizungumza kila siku endayo kwa Mungu. Na hao Moran kama walizoea kutumwa na watu wewe wanasiasa ama na harakati labda vigogo serikalini kama wao wenyewe kama au ama wao wenyewe eh. wajue sasa hii ndio arobaini yao. Naelewa kinachotendeka hapa. Mm. Kwa sababu shwa siku sheria itabaki kuwa sheria na itakushughulikia kwa sababu sheria ni msumeno. Mm. You understand? Wewe kuna vitu kwenye nchi tunakwenda kwa accommodate, tunafanya lakini we go against to, eh, tunakwenda kinyume na na, 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 na taratibu. Tutengeneze jamii ya watu wenye uelewa. Waandishi wa habari ndi sisi ndo watu pekee ambao tunaweza kutengeneza kizazi cha nchi hii ambacho kinatakiwa kuwa hivi. Utakubaliana na mimi? Nakubaliana. Sisi waandishi wa habari ndo tumetengeneza inchi ambayo ya baadhi ya watu walio wengi wasio na discipline sisi kwa nini sisi habari zetu tunazoziandika tumeandika kufikia mahala watu hawaheshimiani nchi hii inafikia wananchi wasiheshimu serikali imefikia wakati mwingine watu wa ndani ya serikali hawaheshimu wananchi ni sisi tungelikuwa sisi tumekuwa very very strong tukawa tunazungumza ukweli hii mboga ni nyeusi ni nyeusi kweli hii mboga ni nyekundu nyekundu kweli Hakuna upuzi upuzi ngoikuwa inaonekana katika nchi hii. Yeah, kwa sababu Moses e, tuta, tutazungumza hapa sana lakini pia sisi waandishi wa habari kwa wakati fulani tumekuwa tukijadiliwa kutokana na na, na na ule uthabiti wa amani zetu wakati tunaandika taarifa zetu. 
wakati mwingine tumeone kwa sababu mimi tukio hili naliangalia kama hawa watu wame wame kwa sababu kuna uthibitisho wa mtu ambaye amewatuma pengine wao wenyewe amewatuma na miongoni mwa vitu ambavyo mimi nadhani na, nafikiria pengine wamehisi e, waandishi wa habari wanachoenda kukipeleka sicho halisia kilichopo isipokuwa pengine waandishi wa habari wana nia yao wenyewe ya kupeleka hiyo taarifa kwa sababu tumeona kwenye baadhi ya maeneo hata kwenye masuala ya migogoro ya ardhi mwandishi habari anaenda pale kuripoti taarifa hiyo ya tayari anakuwa na na upande wake tayari ambao mwenyewe anataka anataka u, 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 upate faida kwenye hilo Moses Mungu apendi hivyo mm-hmm. haki imeandikwa ndani ya vitabu vya vya Mungu mm-hmm. Biblia na Koran tukufu ndio haki na haki kitamalaki haki kisimama hata ungefanyaje hata ungelikuwa na ma, na mabavu kama Goliath Hmm. Gole atakuwa na haki mbele ya nani ya Daudi? Japokuwa Daudi alikuwa ni mtu mfupi sana. Hmm. Katika mapambano kwa sababu ya nguvu ya Mungu. Jiwe moja lilimondoa jamaa lenye majit basilaha, mababri kukabata kugandamiza wewe unapotea. Haki siku zote ni haki. Na mtu anayetenda haki siku zote duniani atasimama imara japokuwa wenye haki duniani. Hmm. Ha, wanasema tunasema hawadumu. Okay. Na wanachukiwa kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Na chukiona hapa mm. hapa serikali lazima watu waliopewa mamlaka mm-hmm. kwa very serious. Okay. Leo hii <coughs> whether waandishi wamekwenda hawana maadili au wana maadili. Mm-hmm. Unapopiga maandishi wa habari, unichukulia sheria. Hili ni unachukulia sheria mkononi, mm-hmm. hili ni ndoa tayari. Okay. Maandishi wa habari yataka kwenda kufanya story. Hata angalia makunyanzi atazungumza ukweli. Na akizungumza ukweli kwenye swala huko huko tunakosema kwenye hizo mbuga mbuga za wanyama mm. lazima taharuki takuwepo kwa baadhi ya viongozi. Kwa baadhi ya viongozi. Kwa baadhi ya viongozi. Eh, umeelewa? Wewe mm. kusema jamani tunategemeana. Kwenye management <coughs> tulisoma hivi an individual is lack of potential and stability. Ukiwa mtu mmoja mm-hmm. unakuwa huna uwezo wa kufanya kitu na na na, 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 na kuwa stable au yani ku, e, kuwa mtu ambaye ume, mm-hmm. ume mkakamavu ile simama katika nani unaelewa mm-hmm. kwa hiyo siku zote ni lazima tutegemeane lazima tutegemeane wewe ni mtangazaji mm-hmm. haya nayaongea bila kuniita si, si, sina mahala pa kuyapenda nitakuwa nayo mm. eh unaelewa lakini ukiniita hapa tumewezeshana mimi nakupa input na wewe kipindi chako kinafanyaje watu wanakuwa na kumbe yule dogo mm-hmm. anajitahidi katika utangazaji uh, uandishi wa habari hasa is a programs mm-hmm. kitu watu wana faili presenters ni kutokuwa na kuchagua the right source sawa sawa vyanzo vya uhakika vyanzo ambavyo ni sahihi ambavyo vitakupa kile unachokitaka wewe mm. eh unaleta outspoken people au unaleta watu wanacheza cheza mayeni wanaongea yani kuuliza swali hivi anaenda hivi sawa una, una program inakuwa imekufa sawa mwaze eh. sasa mtazamaji eh, ikifika saa tatu kamili nitaanza kupokea simu hapa na wakati huu naomba tu utume utume ujumbe wako kupitia namba za simu 0742 9291196967 na ikifika saa tatu kamili nitaanza kupokea simu tafadhali usipige simu wakati huu naomba ifike saa tatu kamili nitaanza kupokea simu sasa hivi naomba utusikilize na utume tu ujumbe nitausoma huo ujumbe wako hapa sasa Moses tu tu tuhitimishe tu, tu hapa Gwe, kuna ujumbe wa, wa, wa UNESCO anachosema kwenye mamla, kwa, wa watu wa mamlaka sawa mamlaka zinazohusika mm. lazima zishughulikie nini huo uhalifu mm kabisa yani zikomeshe ndio eh, zikomeshe vitendo vya kutoa watu kucha vitendo vya kupoteza watu vitendo vya kutisha watu hasa wanishi wa habari tuzungumze eh vi, vifike kikomo kwa sababu hii ni moja wapo akifaa katika government machinery wanishi wa habari huwezi kuacha sasa eh ukiwanyamazisha mdomo hutopata mambo mengi na alafu taharibikiwa huko mbele ya safari kwa sababu utojua E, muhaini kajificha wapi kama mwandishi wa habari hajaripoti sawa sawa utojua wizi umetokea wapi kama na mwandishi okay polisi polisi naye anafanya lakini mwisho wa siku anataka the public 
kuzungumza na wananchi mm. kuwahamasisha wananchi kupitia media. Kwa hiyo media si swala la kubeza kabisa. Swala la uandi, ya, 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 vyombo vya habari na wandishi wa habari si kitu cha kubeza kabisa. Kina play role. Kina anani yake ambayo kinaweza kikasaidia. Kika Sawa, so, Moses sasa tu 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 toke hapo. Mtazamaji tulikuwa tunaangalia swala hili la waandishi wa habari eh, kupigwa huko Ngorongoro na watu wengine wanaodaiwa kuwa mamorani ama sijui masaya na watu ambao tunasema eh, bado hatujawafahamu vizuri na nia pengine ilikuwa nini na changamoto ambazo zilitokea katika eneo hilo. Lakini kitu ambacho tuna tuna uhakika nacho ni kwamba ni kweli tukio hili litokea kama eh, mamlaka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro pia ilithibitisha hilo lakini pia mkuu wa wilaya ya Ngorongoro alithibitisha kutokea kwa tukio eh, hilo sasa hapa tumezungumzia waandishi wa habari wanawezaje kukaa eh, mazingira salama wanawezaje kuwa salama katika uendeshaji wa matukio mbalimbali katika wakifanya kazi katika maeneo ambayo pengine tunaona maeneo hatarishi lakini cha msingi cha kwanza lazima uhakikishe hiyo kazi naoenda inatambulika na chombo chako husika kwamba bwana mahariri mimi naenda sehemu fulani kuna moja mbili tatu naenda kufuatilia lakini ukifika huko hakikisha watu wanao lile viongozi pengine eneo hilo natambua kwamba sehemu fulani kuna watu fulani mamwandisho fulani yupo anafanya moja mbili tatu lakini pia hakikisha e, unapofanya kazi zako hauchukui upande wowote mwandisho habari unapaswa kukaa katikati ukiweka uiano upande huu na upande huu ili upande mmoja usione kama e, umenyimwa haki katika katika hilo. Ukimaliza kuchukua taarifa yako hakikisha unaitoa kwa uiano ule ule. Sasa Moses tuangalie hili kabla hatujaenda kwenye lile jambo letu. Mm. Le tuangalie hili kwamba la jukwaa la wahariri Tanzania. Na ana naomba utuwekee hii taarifa ya jukwaa la wahariri e, Tanzania ambako yeye ilitaka serikali yakikishe inaandaa ama inaharakisha mchakato wa patakanaji wa kanuni mpya ambazo zitakuwa rafiki kwa wadau wa tasnia habari baada ya kupitishwa sheria mpya ya huduma za habari ya mwaka mfumbiri ishirini na tatu ana tuweke taarifa hii ya jukwaa la wahiriri alafu tutarejea hapa tumwangalie eh, deodatus balile mwenyekiti wa tef akizungumza Angalizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa jukwaa hilo Deodato Sibalile wakati akizungumza juu ya matarajio ya wanahabari kufuatia mabadiliko ya sheria ya huduma za habari iliyopitishwa bungeni hivi karibuni. Tunasema mchakato usiendelee bila ukomo. Na tukasema wanahabari sasa wajue ni hatua ipi inayofuata. Kwa hiyo kanuni kwa mfano moja ya kanuni ambayo tunaomba ifanywe marekebisho ni kanuni ya utoaji wa press card passport ya Tanzania sasa hivi inabadilishwa kwa miaka kumi. Leseni ya udereva inabadilishwa kwa miaka kumi. Sioni au hatuoni kama ni shida kwa waandishi wa habari pewa press card ambayo itadumu angalau kwa miaka mitano kwenda juu. Amesema pamoja na mambo mengine, swala la uwekezaji kwenye vyombo vya habari linapaswa kufanywa marekebisho ili kuhamasisha wawekezaji wa kigeni kama ilivyo katika sekta nyingine. Sheria inasema kwamba wamiliki wata chombo cha habari kitamilikiwa kwa asilimia 49 kwa wageni na asilimia msina moja kwa we, kwa, 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 wa, wa, kwa wazawa. Hii manake nini? Hakuna mtu mwenye mtaji mkubwa atakayetaka kuwekeza Tanzania kwenye vyombo vya habari akataka asiwe na sauti katika kampuni yake lakini mtu ambaye kwa sababu tu ni mzawa ndiye awe na sauti kwa kumiliki hisa asilimia msina moja tukiangalia kampuni za simu wanawekeza kwa asilimia moja. Sasa tunajiuliza kwa nini vyombo vya habari tuwekeze kwa asilimia chini ya moja. Kwa hiyo hilo nalo tunakwenda tuna kulizungumza kusema kwamba huo mfumo haukubaliki. Baadhi ya wanahabari wamesema kuna haja wanahabari wakajengwa misingi rafiki ya kisheria na kikanuni ili tasnia habari iweze kuheshimika. Swala la mhandisi ama kesi na mhusu daktari kwanza inapita katika mabalaza ya kitaaluma. Hivyo kuna umuhimu mkubwa na sio swala la hisani. Muhimu wa kuanzishwa baraza huru la wanahabari kama vile vipengele ambavyo wanahabari tunavipigia kelele vifanywe marekebisho. Vikifanywa marekebisho tunaamini kwamba sisi wanahabari tutafanya kazi zetu katika hali fulani ya, ya uhuru e, pasipokuwa na mipaka yani kuogopa kwamba hiki kitakuwa hivi hiki kitakuwa vile. Tayari sheria ya huduma ya habari ya mwaka 2016 imeshafanywa mabadiliko licha ya baadhi ya maoni ya wadau kupoingizwa kwenye sheria mpya kinachotazamiwa kwa sasa ni upatikanaji wa kanuni mpya 
mpya katika utekelezaji wa sheria hiyo kutoka Dar es Salaam Michael Noeli Star TV Sawa so, eh, hii ni kuhusu eh, tasnia habari Moses na tumeona hapa kuna harakati ambazo ziko zikifanyika eh, musika nimeona ujumbe wako na nijitahidi kwa kila niwezalo kuhakikisha hilo lina linafanikiwa hapa. Sasa e, tuangalie hili Moses kulikuwa na e, malalamiko tuseme ambayo madai ya waandishi wa habari kuhusiana na sheria hii ya mwaka 2016 ambayo serikali ilipeleka ma, 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 ma tuseme e, ushauri wao mapendekezo ya vipengele gani ambavyo vinapaswa kufanywa kazi. Na baada ya vipengele hivyo e, tulishuhudia katika bunge iliyopita vile wasilishwa na marekebisho kadhaa ya ka yakazungumzwa pale na kupeleka lakini pia kuna marekebisho ambayo bado e, sisi kama waandishi wa habari tunaona bado kuna, kuna namna anapaswa kufanywa kazi. Wewe unasemaje Moses? Mimi bwana nimeshasema sema mpaka nimeshakuwa ni kero sasa. Mhm. Mm Swada upelekwe bungeni wapitishe sheria. Mhm. Ndio tujue mbivu na bichi. Na mbi, e, mbi, mbivu mbivu na bichi. Naona bwana. Kwa hiyo kuna vitu vingine hata kafikiri vinafanyika unakuwa unajiuliza ni kwa sababu hiyo sheria ajapita. Mm -hmm. Ninajua ni ngumu sana baadhi ya watu kukubaliana na ukweli. Lakini ukweli ni kusoma tu. Mm. Ili tuepukane na hivi vitu. Kama hata walioenda huko Ngorongoro wanasema wame wamekiuka wame uh, nani uh, maadili. Mm. Sasa unategemea nini? Unatigemea Lazima nini. watu wafike darasani wafundwe. Na hata kama ukifanya umepita darasani ukanani tujue ni tabia yako. Okay. Hey, watu wengi wahasibu wanaitwa CPA fulani. Mm. Unakwenda huko wakili msomi unakwenda huko yani vitu vya yani 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 inabidi mimi Othman mimi na wewe tutarudi darasani tusome labda mwaka mmoja wa kupata hiyo mm. nani hiyo tuwe certified okay. ili tujuli, tujuane nani na hii ni taaluma kwa nini wewe alishuhuda bado onekane kama ni taaluma ya hovyo mimi kinachonisikitisha mm. ni watu kutaka kuiona taaluma ya alishuhuda bado kama sio taaluma kuna mtu mmoja ni ni, 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 ni sociologist yani mpaka leo sito msahau alizungumza ah kani uandishi wa habari nao ni wasomi okay. kani maandishi wa habari nasi kaja na nini eti ma sociologists wanajiona hao ni wasomi <laughs> tuacha na hayo mambo eh uh -huh. taaluma ipo hata kwenye biblia ilitajwa hii tena siwahi kusikia kama kuna msosiolojia au engineer ambaye ametajwa katika kwa kwenye biblia kwenye biblia kuna masaduka kuna mafarisayo kuna uh -huh. masadukayo waandishi wa habari wana sheria wanatajwa mle ndani so Uh, na 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 na, na fundi Selemara. <laughs> fundi Selemara anajulikana kwa nini aliingia huko. Sasa nachotaka kuzungumza, hii ni taaluma, lazima ipewe hadhi yake. Okay, nashukuru Mungu anasema kwamba tutapeleka bungeni. Ipitishwe hii sheria, tumalizane na hii biashara. E, kuna mambo mengine e, 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 tayari alishopeleka bungeni e, na e, msada ule ukapeleka watu wakachangia na nini. Lakini kwenye hivyo vipengele kuna baadhi ya vipengele bado vinaonekana vina vina shaka hama kufikishwa kwa hiyo kwanza ukimsikiza hata balile wasema kwenye vilikuwa vipengele takriban uh, niliangalia ni wakati ule vilikuwa vinafika ishirini na lakini vilivyopitishwa kama sijikosea sana kama kumbukumbu zangu ziko sahihi ni tisa pekee si, sijui lakini kama tisa na, nachosema mm. wabiringishe biringishe wasifanyeje ukweli uko pale pale sawa so, eh, ukweli uko pale yani mimi kabisa naomba na muomba nape mm -hmm. hata ungepindisha ukweli katika swala la taaluma hii taaluma itasimama yenyewe sio Moses mm. wala sio Othman ni taaluma ndivyo ninavyosema ninavyotaka mm -hmm. ndio maana wana sheria wakiingia darasani kuna swali moja naulizwa does law talk or talk of law kwa okay, kiona maana ya kwamba eh kwamba ni sheria inasema au ni taka la kisheria ah okay eh kwa hiyo ndo no, ndo no, vitu no, vya namna hii kwao taaluma itabaki kuwa taaluma na mahitaji hayo ni ya taaluma sio ya maandishi wa habari mm. kama maandishi wa habari ni taaluma inataka hivyo sawa so, eh. taaluma inataka hivyo mm. naomba yeah. niepokee hii simu moja hapa alafu tuendelee nadhani mike yangu iko sawa hapo eh ah wait watch okay mtapokea hii simu moja hapa mtazamaji aweze kuchangia tupitie ujumbe alafu tuangalie kwa ufupi ile jambo hapa uh, mtazamaji habari ya asubuhi bwana uh, huko salama ngoja nikweke usikike vizuri hapa uh, naam karibu mtazamaji okay habari za asubuhi hapa salama unaitwa nani napiga simu kutoka wapi naongea na Julius Kenyango huko Dar es Salaam 
kutoka Dar es Salaam karibu tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Okay, nimefuatilia sana kwa mapana maongezi yenu tangu mwanzo. Ndio. Mpaka sasa na na nashukuru kwa muziki anayeongea hapo. Ndio. Lakini na naomba niwambie, unajua kuna mambo ambayo tutakayo tuwekane uwazi na tuwe uru Ndio. Kuandishwa habari pamoja mnafanya kazi zenu kwa weledi lakini naomba niwambie kuna waandishi habari wengi sana ukotosha ukweli sawa sawa ya kuna wengine wanafika fidi wanatakiwa kutoa hali halisi waliyoikuta lakini kwa nini wengine wanapigwa wanapigwa kwa sababu anaonyesha bias ni inawezekana inawezekana unapoenda kufanya conversation na kwa usika mm tiari umeshaenda na na, na na upande wako sawa sawa kama umekuja kuni kunioji baadhi maswali lakini nimesha nimeshaona huko upande wa, wa, wa upande wa kandamizi mfano mtawala hivi vyote vile utakosa ushirikiano kutoka kwangu kwa hiyo athari yake ni kwamba utakutana na na, na kichapo japo utakuwa ume, ume, umeingia nyingi kwenye kwenye sheria nyingine kuchukua kuchukua unaamini kuchukua sheria mkononi mm. lakini utaishia kupata hicho hicho kipata mfano hao walienda Lodiono yawezekana walio walishaenda kuonyesha upande fulani wanake wachonyesha basi lakini kitu kingine uandishwa habari wengi na no, walorushwa hello <laughs> tukopata vizuri kaka <laughs> naam uandishwa habari wengi na no, walorushwa wengi walarushwa kwa sababu unakuta mwandishi wa habari anaenda kupata hali halisi ilivyo kwenye field mm sasa anatakiwa aka akawasilishe aka kile alichokipata lakini undashangaa kinachotangazwa kinakuwa ni tofauti kabisa na kile alichokikuta sasa huwa tunashangaa kwamba hao waandishi wa habari ni kweli hicho alichokiripoti ni sahihi au au kuna kitu fulani kiko nyuma ya kazi yake na mara nyingi paka wa mimi sisi wananchi tunajiuliza kwamba hivi yawezekana ameogopa kuzungumza ukweli kwamba atafanya kazi au kuna kitu gani <coughs> sawa tunashukuru sana bwana kwa mchango wako asante sawa eh, huyo ni mtazamaji wetu wa kiungo <coughs> na pengine haya mauzi ambayo ameyazungumza mm. uh, mtazamaji ni yale yale ambao pia sisi tuli tujaribu kuyagusia <laughs> na uzuri naomba nipokee hii ya mwisho Moses uh, alafu tu tu tuendelee na mambo mengine hapa habari asubuhi Moseka salama habari za TV hapa salama kabisa karibu tunaomba maoni yako asante sana mzangu Moses kwa mkiwa bwana labda labda wana ujambo ndugu yangu nashukuru Mungu ti jambo naomba niende kwenye mada moyo wa Mungu eh karibu kwanza naomba nianze nyuma tupoishia kisha ndio mwanzo ipoanze. <coughs> Sawa. Naweza kusema kwamba waandishi wa habari ni kwamba wanaonekana hawajeri au wamelalauika. Hapana. Naweza kusema kwamba ni kama waandishi wa habari wenyewe wamekidharaulisha. Mm. Kwa maana kama nje pia wakadharaulika. Kwa sababu uwezi uwezi kutukia mtu usiye mfahamu. Mfahamu ndio uwezo kwa mmoja mtu baraka kama ulielewi na huwa tunasema ukijeheshimu utaheshimiwa usipojeheshimu utaheshimiwa kwa hiyo tunasema kwamba watu wa mbali wanakaa wamejizaraulisha wao ni posta tv kuna kipindi cha maliza saa 3:30 kwa maana mpaka wananchi wale wengine na wamefikia tu madharau na kuelekea mbali zaidi kutokuamini lakini nakuja sikuja kwa sahara pia mhm sasa sawa. Ambapo hawa wote mwandishi tunamsema yule ambaye amekwenda chuo, akasoma, akapata vieti, akaenda kupata ajira. Yuko chini kwa polisi fulani ama hajajiri mwenyewe. Lakini mwana habari ni mtu ambaye anaishi katika kuzipata taarifa na kwa mtu kuitoa yeye kama yeye bila kuwa na na weredi mwingine wowote wa mwandishi wa habari. Hata je, anifanya adhara uliyo mwingine ni nani? Ni mwandishi wa habari kamilifu ama ni mwana habari? na kama ni mwana habari anafanya maisha habari ya dhaliliki je mwandishi wa habari amefanya nini kulinda heshima yake ili yule mtu mwingine asimalie heshima yake mtaudi kwenye hoja ya katikati mzungu mmoja anadhani hapo watu napingana mara kwa mara umeongelea 
ya kuhusu watu wanaotuma NGO kwenda kufanya kuchukua habari kule maeneo ya Mbugani unataka hata kutumia eneo la Mbugani na mimi na mtazidi kutumia kauli yangu ya siku zote kwamba yule aliyekwenda ni mwana habari kutokana na kauli ambayo tumeitamka si mwana habari sasa kwa nini mwana habari atume kwenda kuchukua habari kule ili kumchafua mwandishi wa habari na mwandishi wa habari akabaki amenyamaza ili mwana habari aende kule akamchafue yeye na tumesema wazi kabisa kwamba kama tumesikia kauli kwamba wana watuma na hata NGO na tunazifahamu hata kama wanafahamu watu wanaweza hizo NGO zinafahamika sisi upande wa wandishi wa habari umechukua unaweza ukafanya nini ili zile NGO ikiwekaje fikisha mahakamani sheria ifuate mkondo wake ili kwamba wajue kwamba kule tunacho kifanya hiki ni makosa baada ya kuchukua na habari tuchukue wandishi wa habari tunakuja upande mwingine kwa nini hatuchukue wandishi wa habari tuchukue na habari labda wandishi wa habari wajia kufanya ambayo aliendani sawa na wale wanaotaka watu kuna kufanya zile kazi ni jambo lipi hatulifahamu mm. kwa hivyo huwa ndio kusema kwamba tuache kulalamika kwamba watu baki wanafanya kazi zetu ila tuinuke kwenye viti tukafanye kazi zetu wale wakifanya katika njia zao za wana habari ambazo hazina uelewa wa wote mwandishi habari akafanya kwa elewa wake akifunza chuoni mm. ili amshushe chini yule aone kana kumbe kweli hawa hawawezi wandishi wa habari ni hawa. Kwa sababu kuna principle za wandishi wa habari. Eh. Wewe sasa tu sehemu ukachukua taarifa ukaenda ukaitoa moja kwa moja hapana. Lazima utukubitie ngazi moja hadi ngazi ya mwisho kutokana na kazi ambayo utakuifanya ya habari mm. kamilike. Lakini ukute mwana habari aweza kena ta mbuga za wanyama akaanza tu kupiga picha na tu sala kibaya kwa sala na kibia. Lakini haijio tu kuza habari ya swala. Sawa. Mm. Lakini wandishi wa habari eh. akaenda akaonana na wahusika wa mbuga za wanyama wakampa tabia za wanyama wakamweza wanyama mda ugani wanakuaga wapi wanapata wanajendo shiri yao inakuwa vipi ukija kutoa hiyo 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 makala yako ndugu yangu itamzidi yule mwana habari alikimbia yeah. na kamera yake alijifunza shata stata inafanya je kazi alijifunza kufanya zoom in na zoom out akajua ni mwandishi wa habari sawa msika eh muda sio rafiki sana na labda ni mjibu kidogo huyu jamaa anachokizungumza wanaokwenda huko kwenye mbuga za wanyama sio sio wana habari tu mm. tuna kuna wandishi wa habari tunawajua vile vile wanakwenda huko kwa hiyo mm. ni maisha tu kwa hiyo sio kwamba kazi za wandishi wa habari imeshindikana mm. hapana hapo anakosea uh-huh. sawa mzee sasa eh, nadhani tu tu tuliangalia tu, 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 hili la migogoro ya ardhi ambalo hata wiki iliyopita tuligusia sana mm. sasa pengine ulipata nafasi ya ku zungumza na mtu yote ambaye ana madai ana madai kuhusiana na hilo alafu tumsikilize japo kwa dakika mbili tatu alafu tuhitimishe tu, 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 tu jambo letu kwa siku ya eh, leo ati Moses anaendelea hapo kuweka maswala kadhaa ya 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 ya, ya aweze kutupata huyo mtu ambaye pengine yeye anadai eh, na changamoto zake kwenye maswala haya ya ardhi na pengine atatuambia amefikia wapi hem tu tusikilize tu, Moses wanafungwa wanapele kwa sehemu ambazo hawakuzaliwa nchi kama ya Rwanda au Uganda hmm. kwa sababu ya watu kutumia njia ya rushwa jambo ambalo limetusumbua na limetufedhehesha na limeiletea taifa letu na ni sifa mbaya especially kwa chama tawala inaleta sifa mbaya na inaleta huruka kwa wananchi sasa mnamo mwaka mwaka 2013 ndipo hili tuswala la nani la uchukuzi wa ardhi utoaji wa ardhi kwa nguvu kwa viongozi wetu wa vijiji na kata lipofanyika mimi nimesharuti toka madarakani watu tukakamatwa watu wakakatiwa migomba mashamba ya nani ya, ya kahawa mifugo vyote vikafia kwa na kuporewa walipora mali za wananchi mali zetu zikaporwa mifugo na bidhaa mbalimbali ili swala tulipeleka kwa aliyekuwa mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu yetu wa kwanza marehemu Benedicto Kitenga Mwenyezi Mungu amlaze mara pema peponi lakini baada ya kumpelekea hili tatizo baada naye alikuwa analiunga mkono baada ya kuliunga mkono tukamwendea akatuona kwamba sisi ndivi sisi hatisi kitu akawasikiliza matajiri akasikiliza upande mmoja baada ya kusikiliza upande mmoja tukajichukua sisi wananchi tukajikusanya tukaenda kuomba msaada katika viongozi mbalimbali tukaanzia kituo cha polisi mrongo mrongo wakakataa kutusikiliza 
tukaenda kwa nani kwa OCD isingiro wilayani hawakutusikia ilikuwa ni Karagwe pindi hicho hawakutusikiliza tukaomba msaada huko watu wanazidi kunani kuhangaika na wanazidi kukufungwa kamba na kupelekwa na kudhalilishwa lakini baadaye tulijitahidi ili swala kulipeleka mkoani kwa kwa mheshimiwa Benedicto sorry kwa mheshimiwa Masawi aliyekuwa mkuu wa mkoa bahati nzuri mheshimiwa Masawi akasema niendeni nitawasaidieni basi baada ya kuondoka tukarudi nyumbani akawasiliana na DC wetu DC akampelekea taarifa kwamba sisi ni, ni M23 kutoka nchi ya Kongo na ushahidi ni nao wa kimaandishi kwenye toleo la mzarendo na toleo namba 222 toleo hilo na nakara ni nayo alio tuita kwamba alikamata M23 kutoka nchi ya Kongo na amewakamata amewarudisha na silaha zao nchi ya Kongo sasa hapo tukajiuliza kama tulikuwa ni M23 tumeingia nchi ya watu na silaha hiyo waje turudisha katika taifa ambalo tumetoka baada ya kutuchukulia hatua za kisheria ukatuachia tukaondoka tulipita nchi gani tukasema uulize kituo cha polisi mrongo kama kweli tulikamata tulivushwa kwa Kagera tulipeleka kwa kituo cha polisi tukadhibitiwa tukakaguliwa tuka tuka tukarudishwa ama ilikuwaje basi hapo ndipo kitenga alimaliza nani kutusambaratisha kila mtu akaenda kivyake lakini hatukutulia tukamlilia tena tukamwendea nani RPC kwa wakati kwa wakati ule RPC hakuweza kufanya nini kutusaidia ndipo tulienda kwa nani kwa IGP Mungu IGP ndipo alipotuletea alitusaidia kumleta kumleta nani Arasio Kalabaye Arasio huyo alikuwa anatokea Arusha kama sikosei aliingia Kagera hivi na kuja kwetu na kweli alipokuja kafanya mahojiano katuweka sawa katutuuliza na sisi tukafarijika basi akasema hili swala nalichukulia hatua za kisheria analileta kwa mwanasheria ili hawa watu wakamatwe kesi iende mahakamani Arasio alipoondoka tukasubiri hatua za kukamatwa wale watuhumiwa walio tutendea kosa hilo wana na viongozi wetu wa vijiji na kata na wakishirikiana na wanamgambo pamoja na viongozi wa wilaya walio shirikiana kubomoa makazi ya wananchi na kuyachoma moto tukasubiri mambo yakawa yakawa kimya baada ya kufuatilia kwa Arasio akasema swala amesha lipeleka kwa mwanasheria tulipofuatilia kwa mwanasheria mkoani Kagera tukakuta ni negative hakuna kitu wanatupiga tarehe nenda rudi nenda rudi nenda rudi kisha tukakata tamaa na huko hali ni mbaya uchumi hatuna uwezo hatuna mali zote wamesha tunyang'anya na sawa eh, Moses eh, mimi na nadhani eh, tume tumemsikiliza huyo bwana na wewe Moses ulifika katika eneo hilo eh, pengine baada ya kufika katika eneo hilo na hizo taratibu ambazo wenyewe anasema umezifuata na nini wewe kama mwandishi wa habari ni kitu gani hasa ulikigundua mimi bwana kwanza nataka wa prove wrong wale walio kuzungumza kwamba labda tumechukua bahasha hmm. <laughs> lakini hizi ni jitihada tulizozifanya mimi nimeifanya hii kazi tangu mwaka 2013 2013 yes lakini hakuna kinachoendelea Mm. wamekwenda watu wametumwa wanaongea mikononi mwa matajiri kama alivyosema huyu bwana huyu ni mwanajeshi mstafu mzee Rwega Sira Method yes, eh? ali staff maka 90 na huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Kibingo mm. anakuambia pale hakuna hakuna cha ardhi maana nili kwamba kuna mgogoro wa, 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 wa kulima na, na wafugaji hamna mm. unaelewa sasa ili swala hadi lini sasa wenye mamlaka wapo wakienda kule wanakaa upande mmoja hawa watu ni mimi mtu pekee ambaye nimefikia wanalamikaji. Yaani watu wakienda kwa lamikaji kufika pale kuna kitu kishatengenezwa pale e, e, Kaisho ambapo ni wilayani pale mm. kwenda kijiji cha Kibingo. Ni kwamba ukiingia pale unaba achana nao hao ni nani wahamiaji wa, wa, haramu. Sasa wahamiaji haramu wanakaa hapo na mwangalia hujamchukulia hatua. Ndicho wanachokiongelea hapa tumemkatisha. Samani Moses, yeah. najua tumemkatisha. E, mtazamaji na, naona simu yako inaingia lakini naomba e, ikifika labda saa 3 na dakika 20 hivi 
tutakupa nafasi ya mwisho kupiga simu nitapokea hata simu mbili tatu ili tu tu tuhitimishe kwa kwanza tu hiki dicho kinachoendelea eh watu waliopewa mamlaka lakini hawatekelezi wala kwenda kusikiliza wanaonyanyaswa na ardhi zao wamechomewa nyumba zao migomba yao imekatwa mzee mmoja kwa sababu ya pressure alikufa akifuatilia hmm. ma, ma, maswala yake ya ardhi ni, 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 ni swala ambalo mimi nashindwa kuli yani halina kifani kwa kukithiri sasa eh, pengine eh, uki, ukiangalia hapo kwa jitihada amekuwa kizifanya sehemu fulani amefika kwa mkoa wa wilaya wakati huo wakaenda bila shaka kwa mkoa mkoa wakaenda kwa vyombo vya ulinzi na usalama uh, wengine walikuwa napata sehemu nyingine walikuwa napata ushirikiano na baadhi ya sehemu pengine ushirikiano ulikuwa una, unakosekana kwa madai yao unakosekana sasa eh, Ukiacha sehemu hizo mpaka kwa nyelevo hiyo ya mkuu wa mkoa wameweza kufanya jitihada ama kama we mwandishi wa habari jitihada gani zilifanyika ili kuwapata wale wa eneo wengine mawaziri waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi ili kuliweka hili sawa na mimi nilimweleza waziri na kwenye dhamana Angela Mabula Mabula mama kule kuna nini kuna kuna shida kaniambia sasa moze hmm. mimi na, nafanya ziara kwenda kule lakini siwezi kufanya kitu ambacho siyapata ma Ma, maelezo kutoka sai, kwa nani kamishna wa ardhi mhm nikasa sasa tukakubaliana utapata hiyo na nini lakini all of a sudden nilisikia ameshaenda si sikwana naye pengine uh, unajua haya mambo haya ya moza wewe ulivyosikia uli, uli ameenda kwa sababu mheshimiwa waziri tayari anaenda hajawahi hajawahi hakuna kiongozi ambaye ameshafika kule lakini mm. wameenda watu wewe sasa Wa, wameenda watu kwa taarifa nizo nazo mm. wanaenda watu mm. wakienda hawa watu wanaishia si, upande mmoja kule kwa wana walalamika hawafiki ni kina nani hawa eh, habari e, watu watu wengi wanafanya viongozi wanakwenda ah, lakini e. sasa yani mm. swala langu mimi ni moja kwako umeibua hii taarifa sawa sahihi umefanya kazi yako umeenda kwa waziri kama ndio njia e, ya mwisho kabisa kwa sababu yeye ndio mwenye mwenye, mwenye dhamana katika wizara hii akakwambia akakukubalia kwamba ikienda tutapata taarifa kutoka kwa mishi na ardhi na mambo kadha ukasikia ame, ameenda mm. kwa, kwa taarifa yako mm. sasa kama ulisikia ameenda ulifanya jitihada za kuwasiliana na naye kumkumbushia hili swala nitamkumbushia mimi na, na ubavu gani kumkumbushia lakini mimi nilifuatilia sikiliza mimi nimefuatilia nafuatilia mm. kwa hao watu mm-hmm. unajua shida yangu mimi ni moja ipi nikianzisha kitu mhm huwa sikubali kushindwa mm-hmm nafuatilia step by step nauliza kuna watu wamekuja wameshawafikia bado kuna kiongozi yote ameshakuja huko kuwafikia bado unaelewa hmm. kwa hiyo wameka stagnant sasa unakaa katika ulimwengu ambao huwezi kusikilizwa na, na mwenye hiyo dhamana mwenye hiyo kazi mwandishi wa habari kazi yetu ni kuripoti sisi uwezi uwezi kuna ambao mwanzo sisi tunakwenda kuwapa ardhi hao watu hapana mimi kazi yangu nimeshamaliza sasa ni ilo swali ungewauliza wenye mamlaka hii ni haki sasa ili au ili swala wanalijua hawalijui hmm. na kama wanalijua wanalichukuliaje umeona you, know, you, you, you know, we have to be very serious hawa ni wananchi wetu sawa so, unapokuwa kiongozi huna mwananchi mzuri huna mwananchi ambaye sio mzuri Wewe nadhani kwenye hili ningeshauri ninge ningeshauri waziri. Eh ndo hapo leo. Nasikia ningemshauri waziri. Kama kipani, natazama anasikiliza waziri aende akawasikilize hawa watu. Wamwambie eneo la Kibingo nishakwambia boss. Kibingo Kibingo kijiji cha Kibingo uh-huh. ni wilaya ya Kerwa. Unaelewa uh-huh. bwana? Kerwa ni wilaya ambayo imegawanyika ambayo imetokana ime, imekatwa kutoka wilaya ya Karagwe. Okay. Unaelewa? Kagera huko. Kagera huko. Ukitoka hiyo Kibingo unaenda Mlongo mlongo ukivuka mtu Kagera unaenda uh, kuna sehemu moja inaitwa upande Kitagati upande wa Uganda Kitagati mm. you understand ndio mawaziri na, 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 na jua na makati wako wana V8 mm. barabara ni kuteleza tu hivi shida inakuwa wapi kuwasikiliza hawa watu unajua shida binadamu tuna ile mop psychology kwamba hawa naongea unajua na nchi ni waongo Sawa, ni waongo umekwenda wamekwambia walichokuambia umeprovuje kamba ni waongo umekwenda umeona eh kinachoongelewa kipo hii story you know why hawa watu watapata shida sana hawa wazee mimi mwenyewe nilikoswa koswa ni Mungu aliyenisaidia mm. nilikuwa wameplani wanizike kwenye migomba unajua karagwa iko vipi 
Karagwa yote hiyo brother hiyo kielwa kuna kuna kahawa nyingi na migomba. Mm. Yule bwana mchendaji wakati wa zamani mm. ananiambia una bahati. Eh? Kwanza baadaye napata taarifa kwa watu wasema wewe jamani uiona kama liharia hivi kumbe watu naogopewa kidogo sijui. Umeona? Nilitaka nimfanye mbaya. Lakini mwambiaga kitu kiboja nimeenda hivi nikirudi ntarudi kivingine. Kuna vitu ambavyo kuna kuna sehemu Tanzania hii kuna watu wana mamlaka makubwa kuliko hata rais. Yaani wanafanya wanavyojua wanasahau kama kuna tuna rais mmoja tu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenye wanadhani yani hivyo. Yaani wao nadhani ambacho hakipo hivyo. Ulishaenda visiwani? Ulishaenda wapi? Tembelea maeneo haya. Kule utakuta kuona governor wa Mita governor nani yule ni afisa tarafu, afisa afisa tarafu. Huyo kule ni DC. Ukienda kwa mtendaji wa kat, huyo ndio mkurugenzi. Sasa wao wana majera hao. Wana waweza kama chochote wakafanya. Sita kusema ni sehemu gani case se, study imefanya mimi. Unaelewa? Mm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaambizana na ni kwa nia njema tu. Sao. Kwamba huku chini eh. mambo yameharibika na watu wa chini they are very smart in, in report in, in reporting. Sao. Watu wa chini wana wananania nani nzuri ukibweteka nayo eh. kama hujiridhishi utabaki kwenye mataa. Kwa hiyo kwa kweli mimi ningeshauri hapa cho ningeshauri hapa. Sasa Moses kabla kwenye ushauri wako mm. naomba tu wasikilize hawa watazamaji haraka haraka hapa wakati tunaelekea ukingoni. Mtazamaji karibu habari asubuhi. Salama bwana habari ya gazi ya pai ya mtandao. Salama kabisa unaitwa nani na piga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Yusufu Mansuri Fungameza na piga simu kutoka Bukombe Lumbwe kwa Geita. Kutoka Geita karibu tunaomba maoni yako kwa uchache kabisa. Mm. yangu shida ambayo naiona kwa wandishi wa habari nchini ni moja kubwa sana. Ndio. Na hili tusipoliangalia na kuwachukulia wandishi wa habari kama watu ambao ni watu wa habari. Habari ni habari. Mataifa mengi duniani yameangamia kwa kuto kuzingatia na kutokuajali na kutokupata taratibu za wandishi wa habari. Unaweza kukumbuka hata kwenye vita ya Hitler Hitler alifanikiwa kuiteka dunia alitumia wandishi wa habari lakini mm-hmm. wandishi wa habari ndio waliharibu mipango ya Hitler ndio kwake kuiongoza dunia. Nini maoni yangu? Mwandishi wa habari ni si mwandishi wa habari kwa mtazamo na macho tunavyoona. Mwandishi wa habari ni mtu ambaye ni mtaaluma anaenda kufanya kazi kwa vitendo na ndivyo unapokuwa daktari anaingia kwenda kufanya kazi kwenye vita katikati yuko atasaidia wale wagonjwa ndipo unapokasikia eh, rakali atiyekuwa na mipaka watu wa kutaidia yue ni hao wanaingia katikati ya vita upande huu upande huu wao wapigi mtu ile wanawasaidia wale sasa shida ya Tanzania ambayo nataka mimi niseme wazi bwana Moses ni lazima tufike mahali serikali itengeneze sheria inawalinda waandishi wa habari mfano ni lazima sheria ya waandishi wa habari iwekwe wazi kwamba kuwekwa na chombo ambacho kitasimamia uingiliaji wa matakwa ya siasa kuja kwenye sheria maana yake ni nini waandishi wabali wanafanya kazi lakini bado utawala kwa maana ya viongozi wa kitelekele wanatokana na siasa wanataka habari zao kwanza kuliko habari za hii zilizotolewa na mwandishi wa habari au mtu wa kazi wa habari sasa kuwepo na chombo mauchuki kizuri cha sheria kinachodhibiti kuingilia au kutoa matakwa ya mtu binafsi kwa kisiasa nje ya taaluma na taaluma inayotolewa na mwandishi wa habari huko ndio tutafika waziri from nowhere ya tu ametoka huko ni waziri labda yeye amechaguliwa kutokana na pendekezo la siasa ametoa uwaziri wa wa habari cha madini sana na michezo lakini taaluma ile ya habari haina ushirikishwaji mwisho ni lazima serikali iwe na dawati maalumu la kuwashirikisha waandishi wa habari mm. kwamba ni nini kinatakiwa ni maoni gani na kwama wapi kitaaluma ili wewe wazidi ambaye atakuwa topo anasimamia au anajua kuwashirikisha shida siasa zinakuwa nyingi kuliko taaluma ndio maana ukutana na mwangoto alikufa au wengine wamepigwa wako waandishi saidi anafanya kazi kwa kulipwa kwa story eti story kiwa nzuri ndio anaituma kwenye media kiiti ndio anayepo chini kwa 50 50 sasa ndio mwandishi atashindwa kutoa ruhusa atinge taratini ili mimi mara chacha ni nitolee habari yangu kwa hiyo ni watu nini nini na hakuna dunia na hakuna taifa hata zama za Mungu zilikuja habari kwamba atazaliwa masihi habari kila kitu ni habari lakini tunawapuuza wana habari tunawachambulia tunawabeza 
leo hii bila kuwa kujua kuna wana habari tusingejua corona na wewe mikono habari nikingeni kuna majambazi habari nyinyi ni watu wa muhimu sasa kwa msingi mtambue na watu wa media wa kumgeza au wamiliki wa vyombo wafike mahali wachukulie kama sehemu ya kipato na msio watu wa kutoa matukio katafuteni waoezeshe mkachukua mkaigue matukio mchanzo ili hiyo tukio watu wanakunywa maji machafu we waziri huko unaenda kabla hajaenda yeye kule kujisifia wewe umeenda mwandishi wa habari na wamiliki wa wape hela waowezeshe kwa usalama wa nchi usalama wa taifa na watu ndipo nyuki wanapofanya kazi duniani na ndipo Mungu alipoelekeza sawa asante sana asante sana mjua Sawa, so, mtazamaji naomba nisome hapa ujumbe kabla sija mpa nafasi Moses Matthew uh, Marize haya masuala yake. Kuna kuna mtu hapa ana anaitwa Suleimani Bakari uko Mtwara. Yeye eh, mtazamaji naomba usipige simu muda ume, umetuishia tumebaki na dakika mbili tunaomba nipate muda huu kusoma ujumbe wako ambao ume, umetutumia hapa. Samahani naomba usipige simu. Moses eh, kuna kuna mtu hapa anaitwa Suleimani Bakari uko Mtwara. Yeye nadhani anataka mawasiliano yako. Mtawasiliana hmm. e, huko lakini taarifa kwenye ujumbe hapa anaitwa Julius Anyango kutoka Dar es Salaam anasema hakuna mwananchi e, mjinga wa kumpiga mwandisho habari anaifanya kazi zake kwa weledi. Yawezekana mwandishi hao wa habari walionesha e, bias na hisi kiwango cha kukwaza wahanga pia waandisho habari wengine huandaa baadhi ya watu kudai wahanga ili wakubaliane na matakwa ya mtawala jambo ambalo ni kero kubwa na hatari kwa waandishi wa habari. Tunaomba waandishi wa habari wasimame katika ukweli, wasipotoshe ukweli ilio wadoipata katika eneo husika. Ha, ili tumeshaligusia hata sisi hapa. Eh, musika naona ujumbe wako hapa anasema nitaka kuhusu kuhusu mgonjwa taarifa kuhusu ile kamata na kupiga mkataba maana viongozi wenyewe wanapingana kauli haya bwana musika lakini ujumbe mwingine hapa ana, anasema habari za asubuhi kutoka studio ana 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 ana, 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 ana kwa makini sana na huyo ndugu yake Moses Matthew anamkubali sana huwa anaongea mambo ya kweli kabisa e, na ana, ana kuamini bila shaka huyu bwana anasema habari za asubuhi hapa salama kabisa Uh, anaitwa Nurdin kitabu yuko Dodoma anasema tuko pamoja sana asante sana kupendelea kwa nasi bari za asubuhi hapo studio huko ni salama sana to Mr Moses kupiga kupigana ni kosa la jinai hakuna mtu anayeruhusiwa kumpiga mwenzake na shangaa um, nakomaa sana umepigwa uandishi wakati kuna raia wengi wanapigwa na mkomae kama mnavyokomaa haya sawa hilo ni kosa la jinai yani ni sawa kama kupiga mtu mwingine iliwahi kumtokea hata Raisi mtuhumiwa alihukumiwa kwa kosa la jinai by Rodrick Mugambi Bungo DA haya Santa Rodrick kwa ujumbe wako lakini sisi kiangalia taarifa zilizotokea tumeweka bayana hapa wanaopigwa sio andishi pekee pia kulikuwa na watendaji wengine anaitwa Flashlight Alphonse kutoka Mbeya amewasikiliza na mmeniuma mwandisho habari akifanywa tofauti na tufanya raia wa kawaida tukose baadhi ya haki zetu au kujua nchi hii inaenda wapi kwa jambo hilo sio zuri ingawa sijui kiundani zaidi asante sana E, serikali ifanye uchunguzi huyu bwana anasema serikali ifanye uchunguzi waki, wakina waweze kubaini chanzo cha kupigwa ni nini waliohusika na tukio hilo ametumwa na nani sheria ichukue mkondo wake bila kujali ni nani aliyetuma hao vijana wa Kimasai ya naamini hao vijana watakuwa wametumwa hiyo ni imani yake nasoma huu jumbe wa mwisho hapa e, naitwa kuandishi anasema kuandisha habari ni nguzo ya maendeleo ya jamii dunia duniani anaitwa Patrick Modest E, ndamalia wa mushikili manjaro Moses na, na kupa nafasi ya kuhitimisha hili ulikuwa unazungumzia pale namaliza ujumbe wa Abduli Abduli yeye anasema e, Abduli Matola anatoka Morogoro Kilombero anasema anafikiri kuwa ku, kitu kuna, chi, kuna kitu chini ya kapeti e, no maana hao waandishi hupata changamoto hizo wakiwa kazini lakini wanatakiwa sana juu ya kulinda usalama wao E, either wawe wenyewe au na, au morani katumu makini unatakiwa juu na kazi zangu zamaji e, naomba nimpe Moses mdo umetuishia na naona ujumbe wako mwingi sana <laughs> Moses malizie hili kabla tujiondoka hapa wewe jamaa kwanza wewe jamaa tuambia kama wanaishi eti tunazungumza wanaishi wamepigwa wanapigwa sasa sawa bana ni maoni yako sawa lakini iko siku mhm mwandishi wa habari lazima tupige kelele si si mwandishi wa habari si na yeye ni mwananchi wa kawaida lazima unaona kwamba wewe power tu mwandishi wa habari apige 
wewe yeah, maoni yako bwana una una una, una, una <laughs> ni fit na binafsi wewe aha uh-huh, uh-huh. na tunaweza <laughs> kuzungumza ni ni, ni ni kushauri mamlaka hasa watu wa ardhi mhm uh-huh. najua siku zote wanatenda haki ninajua hii inapande mbili kuna baadhi ya wananchi wetu vile vile kuna dakika moja Moses uh-huh. kuna baadhi ya wananchi wetu nao uh-huh. ni vichomi lakini kwenye hili ambalo nalori ripoti lina mantiki wafike kule mimi nachowaomba watu wa ardhi niendeni kierwa alafu hizi tabia za kupeleka ripoti umeshamlebo mtu kwamba huyu ni mkorofi huyu sijui ni mtarahamu sijui huyu ni, ni M23 tuache hizo tabia Sao. kwa sababu kwenye M23 wewe mm. anazungumza hayo sio si, si mtu wa security mm. yeye ni polisi mm. polisi ameprove okay hao watu wameingia na silaha mpaka wanaingia Tanzania na silaha hizo yani wamekuja kuonekana wana silaha kwa sababu wanadai ardhi yao This is not typical not fair. This is unfair treatment. Mhm. Eh. Hey, Wanaji tuasikilize. Mimi I declare interest. Hao wazee sio ndugu zangu. Mm-hmm. Hao wazee hata kwa waone tuwahurumie, hawana hata senti ya kuweza kunihonga mimi. Lakini mimi siku zote nasimama kwenye haki ya mtu anayeonewa. Sawa. Sasa kama serikali yeah. naona nachukitetea hakina mantiki basi tuendelee hivi. Serikali ila kama serikali, serikali yeah. naona nachukizungumza kina mantiki yeah. waziri aende pale au atume wasaidizi wake waende pale. Wasikilize oh, hao wazee. Mimi nimemaliza. Sawa, so, mimi nina imani sana na serikali na imani na e, 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 mbunge wetu wa Ilemela Daktari Angelina Mabula. Fatilia hili basi fika katika eneo hilo kama Moses mlivyowasiliana wakati fulani akakupa taarifa hizi pengine wasiliane naye tena ili kujua nini mnaweza kufanya kwa ajili ya kusaidia watu hawa lakini pia katika maeneo mengine. Jina langu ni Alhabib Abdullah Uthman Firuzi ndiye aliyekuongoza kipindi hiki kwa siku yale mpaka wakati mwingine nasema kwa heri. Tulia kuitazama Star TV.